हाई एवरी वन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस सो शुरू करते हैं इन्वायरमेंट के साथ हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है इंडियन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर आई होप आपने बेसिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया होगा शंकर आई ए से सो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आज का जो नया टॉपिक है सो इंडियन बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे कि इंडिया के बारे में कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स तो बहुत ही छोटा लेक्चर है ये आज का सो आई होप आप इसको साथ साथ शंकर से भी पढ़े शंकर आई से भी पढ़े बहुत जरूरी है कि आप लेक्चर सुनने के बाद शंकर से उसको रिवाइज कर ले ताकि आपको वो चीज याद रह जाए राइट ओके सो स्टार्ट करते हैं सो इंडिया इज रिकोगनाइज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज राइट सो अगर हम मेगा डाइवर्स कंट्रीज की बात करें तो वो कौन सी कंट्रीज होती हैं विच आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी अब जो मेगा डाइवर्स कंट्री टर्म है इट इज इट रेफर्स टू एनी ग्रुप ऑफ नेशंस दैट हावर द मेजोरिटी ऑफ अर्थ स्पीशीज एंड हाई नंबर ऑफ एंडमिक स्पीशीज राइट एक तो मेजोरिटी ऑफ अर्थ स्पीशीज हैं और उसके बाद एंडमिक स्पीशीज भी हैं ठीक है एंडमिक स्पीशीज क्या होती हैं जो स्पीशीज उसी जगह पे मिलती हैं और बेसिकली जो टर्म है मेगा uh, डाइवर्स वो कॉन्जर्वेशन इंटरनेशनल इज एन एन जी ओ सो दैट गेव दिस टर्म बैक इन नाइनटीन नाइनटी एट राइट सो उन्होंने डिफाइन किया था मेगा डाइवर्स कंट्री और वर्ल्ड में सिर्फ सेवनटीन मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं और अगर हम देखें तो मेगा डाइवर्स या सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ होती है ट्रॉपिकल एरियाज में इक्वटोरियल एरियाज में सब ट्रॉपिकल एरियाज में तो ये जो सेवनटीन मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं ये आपको इसी ट्रॉपिकल uh, और सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेंगी एंड देर आर ओनली सेवनटीन मेगा डाइवर्स कंट्रीज ओके सो नेक्स्ट इज मेनी ऑफ देम आर लोकेटेड इन और पार्शली इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज अगर हम इंडिया की भी बात करें सो इंडिया हैज टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड एंड इट अकाउंट्स फॉर सेवन परसेंट ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीशीज Uh, even while supporting almost 18% of the human population, so it's just a fact. So in terms of species richness, India ranks seventh in mammals, ninth in birds, and fifth in reptiles. अब आपको ये याद करने के लिए नहीं है. It's just to give you a fair bit of idea कि India कितना mega diverse है and why it is being called as the mega diverse. Okay. नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ एंडमिज्म अगर अब हमने बता दिया इतनी स्पीशीज यहाँ पे मिलती हैं राइट right? उसी तरह से हम एंडमिक बताएंगे कि, कि इंडिया की एंडमिक स्पीशीज में क्या क्या पोजिशन है ठीक है सो दिस इज दैट यू डोंट रियली हैव टू रिमेंबर दिस देन इंडिया शेयर ऑफ क्रॉप इज फोर्टी फोर परसेंट एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड एवरेज ऑफ इलेवन परसेंट तो आप देख सकते हैं कि प्लांट डाइवर्सिटी भी ज्यादा है एनिमल डाइवर्सिटी भी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ बोथ एंडमिक एज वेल एज स्पीशीज रिचनेस नेक्स्ट नेक्स्ट इज इंडिया रिप्रेजेंट्स टू रियलम्स फाइव बायोम्स टेन बायोजियोग्राफिक जोन एंड ट्वेंटी फाइव बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये इंडिया uh, क्या रिप्रेजेंट करता है सो यू शुड हैव एट लीस्ट एन आइडिया अबाउट दिस नेक्स्ट रियलम्स क्या होते हैं बायोजियोग्राफिक रियलम्स या लार्ज स्पेशियल रिजन विद इन विच इको सिस्टम्स दे शेयर अ ब्रॉडली सिमिलर बायोटा बायोटा इज लाइफ फॉर्म्स ठीक है बी इट एनिमल्स बी इट प्लांट्स सो एक तो है लार्ज स्पेशियल रिजन ठीक है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सिमिलर बायोटा तो ये दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है रियलम इट इज अ कॉन्टिनेंट और अ सब कॉन्टिनेंट साइज एरिया विद यूनिफाइंग फीचर्स ऑफ जियोग्राफी एंड फ्लोरा एंड फोना राइट इन वर्ल्ड टोटल एट टेरेस्ट्रियल बायोजियोग्राफिकल रियलम्स आर देयर दे आर रिकोगनाइज आउट ऑफ विच इंडिया इज कम्पोज ऑफ टू रियलम्स दे आर हिमालयन रिजन हिमालयन रिजन इज रिप्रेजेंटेड बाय पेलियाक्टिक रियलम राइट and then we have the rest of the subcontinent represented by malayan realm to agar aap shankar ka ye chapter kholenge to wahan pe aapko 8 realms ke naam diye hue hain aapko unko yaad karne ki zarurat nahi hai aap sirf itna yaad rakhiye ki india mein do hain ek himalayan hai aur ek rest of the subcontinent se jo himalayan hai that belongs to palearctic and the subcontinent it belong belongs to malayan देन बायोम्स बायोम्स हमने किया था टेरिस्ट्रियल है जो इको सिस्टम है उसको डिवाइड किया हुआ है बायोम्स में किस बेसिस के ऊपर क्लाइमेटिक पैटर्न में क्लाइमेटिक पैटर्न में भी अगर हम देखें तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन आर द टू मेजर क्लाइमेटिक फैक्टर्स जिसके ऊपर बायोम्स आर डिवाइडेड ठीक है सो ये पहले लेक्चर्स में कवर हो चुका है 
so it represents the main groups of plants and animals living in areas of certain climatic patterns in it includes the way in which animals vegetation and soil they interact together the plants and animals of that area have adapted to that environment so we have five biomes in india ye kaun se hain tropical humid forest tropical dry or des deciduous forest jinko monsoon forest bhi kehte hain warm deserts and semi deserts coniferous forest and alpine meadows so we have five biomes in india majorly jisme se maximum agar area wise dekhe to kaun se hain tropical dry or deciduous ya jinko monsoon forest bhi kaha jata hai right next is biogeographic uh, zones biogeographic zones hai classification agar hum india ko divide kare according to biogeographic characteristics to biogeography kya hai it is the study of distribution of species organisms and ecosystem इन जियोग्राफिक स्पेस एंड थ्रू जियोलॉजिकल टाइम तो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर जियोग्राफी में कितनी स्पीशीज uh, हैं कौन सी स्पीशीज हैं दैट इज वॉट इज बायो जियोग्राफी तो अगर हम प्लांट्स को स्टडी कर रहे हो तो वी हैव फाइटो जियोग्राफी एनिमल्स के लिए जुओ जियोग्राफी इंडिया में वी हैव टेन बायो जियोग्राफिक जोन्स ठीक है सो ये दस हैं यू डोंट रली नीड टू रिमेंबर दे नेम्स जस्ट आपको पता होना चाहिए कि दस बायो जियोग्राफिक जोन्स हैं ठीक है सो वी हैव ट्रांस हिमालयन हिमालयन डेजर्ट सेमी एरेड वेस्टर्न घाट डेकिन प्लाटू गेंगेटिक प्लेन नॉर्थ ईस्ट कोस्टल आईलैंड प्रेजेंट नियर द शोर लाइन फिर उसके बाद बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेस क्या है अगर हम बायो जियोग्राफिक जोन्स को फर्दर डिवाइड कर दें ठीक है तो उसमें हमारे पास बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेस आ जाते हैं सो वी हैव ट्वेंटी फाइव तो ये पूरा टेबल बना हुआ है शंकर आई एस में सो प्लीज गो हैव अ लुक ठीक है इंडियन बायोडाइवर्सिटी करके चैप्टर है और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज जो हम कवर करेंगे वो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में कुछ पढ़ा था तो क्या है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्री तो एटलीस्ट सो हॉटस्पॉट्स में ना दो चीजें हैं एक तो यहाँ पे स्पीशीज का नंबर बहुत ज्यादा होता है ठीक है इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट थ्रेटेंड ठीक है थ्रेटेंड भी होगा और रिचेस्ट भी होगा रेजर्वायर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑन दी अर्थ तो जहां पे स्पीशीज का नंबर भी ज्यादा है एंड एट द सेम टाइम दे आर थ्रेटेंड ऑल्सो राइट सो इट द कॉन्सेप्शन वॉज गिवन इन नाइनटीन एटी एट बाय नॉमिन मायर्स नॉमिन मायर्स ने कॉन्सेप्शन दी थी सो इन इंडिया वी हैव बेसिकली टू हॉटस्पॉट्स ठीक है दो हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में कौन से कौन से वेस्टर्न घाट्स राइट एंड ईस्टर्न हिमालयस ठीक है वेस्टर्न घाट इज वन हॉटस्पॉट ईस्टर्न हिमालयस इज अनादर इट इंक्लूड सम पार्ट ऑफ इंडो बर्मा और पूर्वांचल हिल्स राइट सो जो ईस्टर्न हिमालयस हैं दैट इंक्लूड सम पार्ट ऑफ इंडो बर्मा एंड पूर्वांचल हिल्स सो देर आर ओनली टू हॉटस्पॉट्स इन इंडिया अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्री क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में कौन से कौन से हॉटस्पॉट्स हैं उसके बाद टू क्वालिफाई एज अ बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अ रिजन मस्ट मीट टू क्राइटेरिया अब वो दो क्राइटेरिया कौन से हैं मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 हंड्रेड स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडमिक्स दैट इज मोर देन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द वर्ल्ड टोटल राइट तो पहले आपको बताना चाहिए वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं तो हमारे पास तीन तरह के प्लांट्स हैं बेसिकली जो वेस्कुलर प्लांट्स में आते हैं वी हैव टेरिडोफाइट्स वी हैव जिम्नोस्पर्म्स एंड एजियोस्पर्म्स तो जब हम प्लांट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर करेंगे तो उसमें हम कवर करेंगे कि वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं राइट right? और हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉन वेस्कुलर प्लांट्स राइट सो इसमें यह है कि किसी भी रिजन को अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहना है तो फिफ्टीन स्पीशीज उसमें वेस्कुलर प्लांट्स की होनी चाहिए जो कि एंडमिक है जो सिर्फ वही मिलती हैं उसी एरिया में मिलती हैं ठीक है और दूसरा क्राइटेरिया क्या है एटलीस्ट सेवेंटी परसेंट ऑफ इट्स प्राइमरी हैबिटेशन सॉरी प्राइमरी वेजिटेशन इज टू बी लॉस उसका लॉस हो चुका है इट हैज लॉस्ट दैट ठीक है सो दैट इज वाई कि आप ये कह लो कि वहां पे जो वेजिटेशन uh, है दैट इज थ्रेटेंड एंड दैट इज रिच ठीक है सो ये दो चीजें हैं Accordingly, 34 फोर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैव बीन सो फार आइडेंटिफाइड जिसमें से इंडिया में दो हैं उसके बाद कलेक्टिवली द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सपोर्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज विद हाई शेयर ऑफ एंडमिक्स राइट एंड कवर अराउंड टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द अर्थ लैंड एरिया तो अगर आप जगह देखें तो बहुत ही कम है ठीक है जस्ट टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द अर्थ और सपोर्ट कितनी कर रही है वर्ल्ड की जो एनिमल्स या बायोडाइवर्सिटी है सिक्सटी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी लिव्स इन द टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ दिस एरिया सो दिस इज वाई दैट इज वाइट इज नोन एज हॉटस्पॉट 
फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स का कुछ हॉट स्पॉट्स अब 34 में से कुछ ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं जो ज्यादा रचर है इन टर्म्स ऑफ द स्पीशीज है ना इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एंडमिक्स राइट सो इनको हम कहते हैं कि ये इनको हम हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स कहते हैं फाइव की फैक्टर्स हैव टेकन हैव बीन टेकन इन टू कॉन्सेंट्रेशन एंड दो बायो डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट दैट टॉप द लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू दीज फाइव फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स ठीक है सो वो हॉट स्पॉट्स जो इन फाइव फैक्टर्स में सबसे आगे होंगे उनको हम कहते हैं हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स तो एक है एंडमिक प्लांट्स जहां पे हैं एंडमिक वर्टिब्रेट्स जहां पे हैं उसके बाद एंडमिक प्लांट्स पर एरिया रेशो मतलब एक एरिया में जितने एंडमिक प्लांट्स जहां ज्यादा मिलेंगे वहां उन उनको हम हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स बोलेंगे एंडमिक वर्टिब्रेट्स पर एरिया रेशो जहां पे ज्यादा है उनको हम हॉट टेस्ट हॉटस्पॉट्स बोलेंगे एंड रिमेनिंग प्राइमरी वेजिटेशन एज परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एक्सटेंट कि जो प्राइमरी वेजिटेशन है उसका एक्सटेंट कितना है राइट right? तो ये पांच क्राइटेरियाज हैं अगर जो इनमें सबसे आगे होंगे uh, 34 फोर हॉटस्पॉट्स में से उनको हम हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स कहते हैं एंड वी हैव एट हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स इन टर्म्स ऑफ दीज फाइव फैक्टर्स तो जस्ट गो थ्रू देम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर कभी क्वेश्चन आ जाए सो यू शुडन बी कॉट अन अवेयर राइट बट जस्ट आइडिया होना चाहिए आपको तो इसमें इंडोबर्मा और वेस्टर्न घाट्स भी आते हैं आउट ऑफ दिस एट इन एट एट हॉटेस्ट हॉट स्पॉट ठीक है सो ये थोड़ा सा आइडिया है इंडियन बायोडाइवर्सिटी के बारे में अब हम जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स है उनमें हम कैसे कवर करेंगे जैसे एक क्वेश्चन होगा प्लांट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर सो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा उसके बाद हम कवर करेंगे कि कौन सी इन्वेसिव स्पीशीज है कौन सी इंडेमिक स्पीशीज है इन्वेस्ट इन्वेस्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स तो कुछ कुछ पॉइंट्स है ना अगेन शंकर को बेस रखकर ही वी विल कवर दीज लेक्चर्स ठीक है सो उसके बाद प्लांट होगा एक एनिमल पे होगा और एक मेरीन पे होगा राइट सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड मीन वाइल प्लीज कीप रिवाइजिंग द प्रीवियस लेक्चर्स एंड रीडिंग शंकर आई एस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रेकग्नेशन ऑफ वेस्टर्न घाट श्रीलंका एंड इंडोबर्मा रीजन एट हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी सो ये क्राइटेरिया है अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं तीन क्राइटेरिया जिनको इंक्लूड किया गया है फॉर रिकग्नेशन ऑफ दीज रिजन एस हॉट स्पॉट्स राइट सो अभी हमने किया है कौन से तीन क्राइटेरिया हैं ऑब्वियसली स्पीशीज रिचनेस है है ना नेक्स्ट एंडमिज्म है और नेक्स्ट कौन सा है थ्रेट परसेप्शन तो अगर हम ऑप्शन देखें वन थ्री फाइव इज द करेक्ट ऑप्शन है ना सो सी इज द करेक्ट आंसर राइट तो ये टू थाउजेंड इलेवन में क्वेश्चन आया था ऑन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन दी फॉलोइंग वेस तो ये भी 2011 का क्वेश्चन है तो आपको बताना है किस वे में बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट करती है ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस में सॉइल फॉर्मेशन यस है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरी मच है ना कंट्रीब्यूट टू सॉइल फॉर्मेशन है ना डीकम्पोज uh, करते हैं ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन ह्यूमस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं प्रिवेंशन ऑफ सॉइल ओरिजन प्लांट्स उनकी रूट्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट में भी बायोडाइवर्सिटी uh, का रोल है पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स में तो डायरेक्ट एनिमल्स हैं बीज वगैरह हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो चारों ही करेक्ट हैं चारों ही बायोडाइवर्सिटी चारों की चारों चीजों में बायोडाइवर्सिटी इट कॉन्ट्रीब्यूट्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ एक्स सी टू कॉन्जर्वेशन तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था एक्स साइट कॉन्जर्वेशन में हमने बताना है कौन से कौन से मेथड्स हैं तो अगर हम देखें ऑप्शन तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन साइट कम्युनिटी रिजर्व इन साइट जूलॉजिकल पार्क एक साइट होता है ठीक है उसके बाद जीन सेंचुरी जीन सेंचुरी के बारे में मैं आपको बताती हूँ बॉटेनिकल गार्डन्स भी हमने कहा है ये भी एक साइट है है ना सेक्रेट ग्रुप इन साइट है सीड बैंक्स एक साइट है सो आंसर इज थ्री फाइव सेवन अब हमने जीन सेंचुरी के बारे में नहीं पढ़ा था सो वॉट इज अ जीन सेंचुरी पहली बात तो ये इन साइट है जीन बैंक्स सीड बैंक्स एक्साइट होते हैं जीन सेंचुरी इज इन साइट कैसे जीन सेंचुरी इज एन एग्जाम इज एन एरिया वेयर प्लांट्स आर कॉन्जर्व इट इंक्लूड्स बोथ बायोस्फेयर रिजर्व एज वेल एज नेशनल पार्क एंड इंडिया हैज सेट अप इट्स फर्स्ट जीन सेंचुरी इन गारो हिल्स ऑफ मेघालय फॉर वाइल्ड रिलेटिव ऑफ सिट्रिस एफर्ट्स आर ऑल्सो 
आल्सो बीइंग मेड टू सेट अप जीन सेंचुरीज फॉर बनाना शुगर केन राइस एंड मैंगो तो जो अगर आपको जीन बैंक आएगा तो वो एक्साइट है जीन सेंचुरी आएगा तो वो इनसाइट है सो so, इसलिए इन क्वेश्चन के थ्रू आई होप आपका रिविजन भी हो गया है प्रीवियस लेक्चर का सो स्टे ट्यून्ड मंडे से हम रिज्यूम करेंगे अगला लेक्चर थैंक यू सो मच